حسنت جمیع و غزالی صلو علیہ و آلیہ اللہم آمین جنت رو بغان تھے کہ جنتی مانوز در کے نیا آمی گناہ گر تمہار رحم تر در جائی دخانہ ہاتھ تلے چھے اللہ حشر مائدان زبار کہار نمی رکنیا تمہیں جو خون بیچار شروع کرو بے تمہار شامنے ڈڑایا شمست نو بیرا نفسی نفسی بولے کانتے تھا گوی ایمون کوٹھین ابوستا ہاشورے ہو بی شدین شمست نو بی تر امت کے بھولے جا بی شد بول بے اللہ امار کی ہو بی امار کی ہو بی ایک ماتر درو دنو بی شفات رکنداری یا رب حبل امت بل شجدائی پڑے جاوی شی کٹھن مصیب تر شمائی آس کے رئی مافل کے اسیلا کرے آما در شبائی کے رسول امت رکتارے اللہ قبول کرے نیو سبحان ربی کا رب العزات اما یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحمین لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جرنا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ بنور مومین گان لا الہ الا اللہ بنور مومین گان ای کال مر جن نبی جی ای کال مر جن نبی جی شہیلن کا تو جانا تو نلا الہ الا اللہ بنور پاگل مون لا الہ الا اللہ جر لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول محبت شکل بلی صلی اللہ علیہ وسلم شاچتان جب شماس بڑھائی گرم جب دیر کو تک آجی تو از کرے دینیر بلائے اشتم باشی کی تفصیل قرآن محفل ای محفل اللہ تعالی جنا کے شمانی تو شبابتی راشنی قبول کرے چند اپنا دیرونان پوری شدر شمانی تو چیرمین امار بھائی جناب عبد المومین شاہد از کرے ای محفل ایر شنمانی تو پردھان ہوتی تھی جناب ماسود رانا عبد المنان بیشش ہوتی تھی بھی تولے جنا دیر نام روئے چھے شکل کی انتر رنتوس تھل دیگا ہمیں شبہ چھا جا فون کر چھے از کرے ای محفل شنمانی تو علماء کرم امار شمنے اپنا دیر ماجے ماجے جے شمستا علم علماء بوشے آسین ایمان مانچو بوشتا آسین بطوان پروجن میر तोरुन आलोचक अपना दिल बड़ाई ग्रामीण उद्योग नक्कत्रो, अमार सोटो भाई, 
প্রভাষক মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব আজকের এই মাহফিলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ গোটা বাংলাদেশের আরোহণ সৃষ্টিকারী জাতীয় মুফাসির পরিষদের সম্মানিত মহাসচিব হজরত মাওলানা নুরুল আমিন সাহেব রংপুরি তিনি এসেছেন এবং বাদ জোহর থেকে তিনি আপনাদের সামনে কোরআনের তাফসির করবেন আলে মোলামা সহ আজকের মাহফিলের বক্তাগণকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি কঠিন শীত তারপরে বাতাস এই অবস্থায় আল্লাহ তালা জিনাদেরকে পছন্দ করেছেন আজকের এই জান্নাতের বাগানে কোরআনের মাহফিলে আমার সামনে যারা বসে আছেন এই সকল আল্লাহর পাগল বান্দাদেরকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি পর্দার অন্তরালে যে সমস্ত মা বোনেরা অধীর আগ্রহে বসে বসে আলোচনা শোনার নিয়ত করেছেন আমি সম্মানিতা মা বোনদেরকেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এই মুহূর্তে জানতে চাচ্ছি আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন জে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখে সুন্দর মন মানসিকতা দান করে আজকের এই কোরআন কারিমের মাহফিলে কবুল করেছেন আমরা সে আল্লাহর উপরে খুশি হয়ে জবান খুলে সকলে বলবো আমরা আল্লাহর প্রশংসা এই জন্যই করব যে আল্লাহ তালা দয়া করে রহম করে আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে প্রেরণ করেছে আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদেরকে হিন্দুদের ঘরে বৌদ্ধদের ঘরে খ্রিস্টানদের ঘরে ইহুদিদের ঘরে প্রেরণ করতে পারতেন কি কন পারতেন না কিন্তু আল্লাহ দয়া করে রহম করে মুসলমানদের ঘরে আমাদেরকে প্রেরণ করার অসিলাই আমরা জন্মসূত্রেই কিন্তু আল্লাহ পেয়েছি সোহান আল্লাহ বলেন কারণ এটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার আমরা ইচ্ছা করে মুসলমানের ঘরে আসি নাই আল্লাহ তালা আমাদের প্রেরণ করেছে এই জন্য আল্লাহর প্রশংসা বেশি করব না কম করব আল্লাহ কোরআন কারিমের সাথ করেছেন লাইন সাকারতম লাজিদান্নাকুম যে বান্দা আল্লাহর যত শুকুর গুজার করবে আল্লাহ তার জন্য নিয়ামতকে তার নিয়ামতকে আরো বাড়ায় দেবে এই কোরআনের আয়াতের আলোকে একটা ঘটনাও রয়েছে আল্লাহর একজন মস্ত বড় পায়গাম্বার নাম হলো মুসা কালিমুল্লাহ তিনি একদিন তুর পর্বতে যাচ্ছেন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য জোরে কন কি বলার জন্য কিন্তু যাওয়ার সময় দেখে একজন মানুষ পুরুষ মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতেছে মুসালা সালাম বললেন আপনি কান্দেন কেন বলে কান্দার কারণ হলো আল্লাহ আমাকে এত সম্পদ দিছে যে সম্পদের কারণে আমি আল্লাহর ইবাদত ঠিক মতো করতে পারি না সম্পদ বেশি হলে আল্লাহর ইবাদত কিন্তু ঠিক মতো করা যায় না যার একটা দৃষ্টান্ত হলো নবীর একজন সাহাবি নাম হলো সালাবা জোরে বলের নাম কি এক সময় সালাবা খুব গরিব ছিলেন কিন্তু এক সময় আল্লাহ তাকে আবার ধনী করে দিলেন এই ধনী হওয়ার কারণে সম্পদের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে ঠিক মতো তিনি মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে পারতেন না নামাজ পড়তেন ঠিকই কিন্তু জামাতে যেতে পারতেন না তো ব্যাপার হলো সম্পদ বেশি হলে তার একটু দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বেড়েও যায় আবার দুনিয়ার একটা মায়া মোহব্বত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝামেলাও বাড়ে যার কারণে সে আল্লাহ নবী মুসাকে বলতেছে আপনি তো আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন আপনি একটু আমার কথা বলবেন আল্লাহকে আল্লাহ যেন আমার সম্পদ কমায়া দেয় জরিকন কি করে দেয় যেরকম আমার ব্যাপারে আমি প্রত্যেকটা জায়গায় বলি আপনার একটু দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমার ওয়াস কমায়া দেয় জরিকন কি কমায় দেয় ওয়াস কমায় দেয় কারণ এত কষ্ট এই ওয়াজের ভিতরে আমরা বুঝতেছি যে দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমি শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসে চুয়াত্তরটা মাহফিল করছি এক ডিসেম্বর মাসে একত্রিশ দিনে চুয়াত্তর মাহফিল তাহলে চিন্তা করে দেখেন কি অবস্থা দাওয়াত নেবেন না এমপি মন্ত্রী মাস্তান ক্যাডার গাড়ি ভাঙবে রাস্তা বন্ধ করে দেবে এইরকম একটা অবস্থায় আমরা পড়ে গেছি যার কারণে আমার অবশ্য হিসাব করে দেখলাম এটা কি জন্য মানুষ যখন বক্তার আকর্ষণ করবে কোরআনের আকর্ষণ করবে না 
তখন বক্তাদের বিপদ হবে ধরে কোন ঠিক কিনা আর মানুষ যদি বক্তার আকর্ষণ না করে শুধুমাত্র কোরআনের আকর্ষণে ওয়াজে আসে তখন বক্তাদের এত বিপদ হবে না যে কোনো একজন আলেম হলি হলো কোরআন থেকে ওয়াজ করবে আমরা শুনব ধরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু যখন বলবে উমুক ছাড়া হবে না তখন বুঝবেন বিপদ এটা কিন্তু গজব ধরে কোন এটা কি তো মুসারা সাল্লাম বলতেছে আপনি যখন যাচ্ছেন আমার কথা একটু আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ যেন আমার সম্পদ কমায় দেয় ধরে কোন কি করে দেয় মুসাল্লাহ সাল্লাম বললেন ঠিক আছে অবশ্যই আপনার কথা আমি আল্লাহকে বলবো এই কথা বলে মুসানবি রওনা দিলেন তুর পর্বতের দিকে কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখে একটা মেয়ে মানুষ রাস্তায় বিনয় কি করে কানতেছে পুরুষের কান্নার মেয়ে মানুষের কান্না দুইটা কিন্তু এক না পুরুষ কান্দে সাউন হয় না আর মেয়ে মানুষ চোখের পানি না থাকলেও সাউন দেখা যায় ধরে কোন ঠিক কি না আসলে যার যেটা কান্না মেয়ে মানুষের খুব জোরে জোরে কান্দে তো এখন মেয়ে মানুষের কান্না দেখে মুসানবি বলতেছেন মা ঘর বাদ দিয়ে রাস্তায় কান্দেন কেন বলে আমি খুব বিপদে আছি আমার ঘর দেখতেছ ভাঙ্গা চুরা এ ঘরের মধ্যে থাকতে পারি না রোদ হলে রোদ আসে বৃষ্টি হলে বৃষ্টি পড়ে আপনি যখন আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন আল্লাহর কাছে একটু বলবেন আল্লাহ যেন আমার অভাবকে কমায় দেয় জোরে কোন কি কমায় দেয় আমাকে আল্লাহ যেন একটু সম্পদ দেয় একজন বলতেছে সম্পদ কমায় আর একজন বলে সম্পদ দেয় কিছু দূর যাওয়ার পরে তুর বর্বতের কিনারায় মুসানবি দেখে একজন পঙ্গু অসহায় হাতো নাই পাও নাই গড়ায় গড়ায় এসে মুসানবিকে বলতেছে যে আপনি যখন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবেন আমার কথাটাও আল্লাহকে একটু বলবেন আল্লাহ খামা খামাকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছে আমার দ্বারা কোনো কাজ হয় না আমি একেবারে পঙ্গু সঙ্গু মানুষ মুসা বললেন ঠিক আছে তোমার কথাও আল্লাহকে বলবো তোর পর্বতে আল্লাহর সঙ্গে মুসানবির গল্প শুরু হওয়ার আগেই আল্লাহ বলতেছেন মুসা তুমি কেমন আছো মুসা সাল্লাম বললেন আলহামদুলিল্লাহ তা আমরা সকলেই জানি যত নবী আল্লাহ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন সবচাইতে সাহসী নবীর নাম কি মুসা কালিমুল্লাহ তো সাহস করে বলতেছে আল্লাহ আপনি কেমন আছেন তো আল্লাহ বলতেছে আমার কেউ এরকম জিজ্ঞাস করে না তুমি যখন করলা কারণ তোমার সঙ্গে আমার কথা হয় যার সঙ্গে কথা হয় তার সাহস কিন্তু বেড়ে যায় জোরে কোন কথা ঠিক কি না তো আল্লাহ বলতেছে মুসা আমি কেমন আছি এইটা যদি তুমি জানবার চাও এজাহাব এলা ফেরাউন ইন্নাহু তক আমি আল্লাহ কেমন আছে এটা জানবার চাইলে তুমি ফেরাউনের কাছে যাও জোরে কোন কার কাছে যাও ফেরাউনের কাছে গিয়েই বুঝতে পারবে আমি আল্লাহ কেমন আছি বর্তমানে আল্লাহ কেমন আছে এটা আরাকানের দিকে তাকালে দেখা যায় আল্লাহ কেমন আছে এটা প্যালেস্টাইন ফিলিস্তিনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কারণ সর্বপ্রথম যে মসজিদ যেটাকে বাইতুল আকসা বলি আমরা যে মসজিদের ভিতর আমাদের নবী ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল মুরসালিন ডিগ্রি পেয়েছেন সোহান আল্লাহ বলেন কাবা শরীফে নবী নামাজ পড়েছেন কাবা শরীফের ভিতরে নবীর পিছনে যারা একটেদা করেছেন তারা হলো নবীর সাহাবি আর বাইতুল মোকাদ্দাসে নবী দুই রাগাত নামাজ পড়াইছেন নবীর পিছনে যারা একটেদা করেছেন তারা কোনো সাহাবি না তারা সকলেই হলেন নবী রাসুল জরিগণ সোহান আল্লাহ ইমামুল আম্বিয়া ইমামুল মোরসালিন যেই মসজিদে আল্লাহ নবীকে ডিগ্রি দিলেন বর্তমান ইহুদিরা সেই মসজিদকে দখল করার একটা চেষ্টা করতেছে জরিগণ কথা ঠিক কি না আপনারা বলেন তো ইহুদিরা কি বাইতুল মোকাদ্দাস দখল করতে পারবে আপনাদের কি ধারণা চোদ্দশত বছর আগে নবী বলে গেছে দখল করার চেষ্টা করবে কিন্তু দখল করতে পারবে না প্রত্যেকটা মুসলমান যারা পুরকিত মুসলমান তারা দরকার হলে আল্লাহর জন্য জীবন দিবে কিন্তু আল্লাহর ঘরে কোনো না পাকি প্রবেশ করতে হাজার হাজার মুসলমান দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে শুধুমাত্র বাইতুল আকসাকে রক্ষা করার জন্য শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তালা ইমাম মেহেদ আল্লাহ সাল্লামকে প্রেরণ করবেন জোরে কোন কাকে প্রেরণ করবেন এবং ইমাম মাহাদি আল্লাহ সাল্লাম এসে কিন্তু ওই বাইতুল মোকাদ্দাসকে কেন্দ্র করেই যুদ্ধ শুরু হবে যেমন আল্লাহ বলেন এবং এই যুদ্ধের বিজয়ের দ্রাম প্রান্তে আল্লাহ তালা চতুর্থ আসমানে যাকে বসে রেখেছেন সে ইসালা সাল্লামকে প্রেরণ করবে আমাদের নবীর ওম্মাত করে এক হাতে তরবারি এক হাতে ঢাল জোরে কোন সোহান আল্লাহ তো অবশ্য মনে হয় পৃথিবীর বয়স শেষের দিকে এসে গেছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কারণ আমেরিকার একজন শয়তান ডোনাল্ড ট্রাম্প কিছুদিন আগেই ওই জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করেছে তখন থেকে গোটা বিশ্বে মুসলমানদের ভিতরে একটা অস্থিরতা বিরাজ করতেছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না 
আমাদের বাংলাদেশের অবস্থাও খুব একটা ভালো নাকি তো এখন আল্লাহ বলতেছে মুসা আমি কেমন আছি এটা যদি জানবার চাও তাহলে কার কাছে যাও জোরে কন না কেন ফেরাউনের কাছে গেলি বুঝবা আমি আল্লাহ কেমন আছি কারণ ফেরাউন এখন নিজেই আল্লাহর দাবি করতেছে জোরে কন কিসের দাবি করতেছে আমি আছি গোপনে প্রকাশে যদি একটা আল্লাহ পাওয়া যায় তখন গোপনের ধান্দা কেন থাকবে তো আজকে আমার সামনে যারা বসে আছেন ভাইজান খুব কষ্ট করে আপনারা শীতের ভিতরে আজকের মাহফিল এসেছেন আমি আপনাদের সামনে একটা আয়ত এখানে মা তেলাত করেছি এখানে চারটি বিষয় রয়েছে এক নম্বর হলো ইমান জোরে বলেন এক নম্বর কি আমরা যারা এখানে এসেছি আমাদের ইমান আছে না নাই ইমান না থাকলে আমরা এই কষ্ট করে এ কোরআনের মাহফিল আসতাম না আর ইমানের দাম সবচাইতে বেশি জীবনের চাইতেও ইমানের দাম বেশি মুসলমানদের কাছে জীবনের কোনো গুরুত্ব নাই গুরুত্ব হলো কিসের ইমানের এই পৃথিবীতে তিনজন মানুষ শ্রেষ্ঠ ছিলেন এক নম্বর বাদশাহ নও শেরওয়ান খুব ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু বেইমান হওয়ার কারণে সে জাহান নামে যাবে ভালো হয়েও লাভ হলো না দুই নম্বর হলো দাতা হাতেম তাই জোরে বলেন নাম কি সবচাইতে বড় দানবীর ছিলেন কিন্তু বেইমান হওয়ার কারণে জাহান নামে যাবে তিন নম্বর হলো নবীর চাচা আবু তালেব অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন যার দুইটা সন্তানকে ভালো করে গড়াইছেন একটা হলো হজরত আলী আর একটা জাফর তাইয়ার বলা হয় যাকে যিনি জান্নাতের ভিতরে উড়ে বেড়াচ্ছে ধরে গান সোহান আল্লাহ এই দুইটা সন্তানের বাপের নাম হলো আবু তালেব তাহলে চিন্তা করে দেখেন সন্তান দুইটা কত ভালো একটা তো আশারাম বাসারার ভিতরে চার নম্বর এবং নবীর জামাই আর একটা হলো জাফর যিনি মোতার যুদ্ধে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছে বলেন সোহান আল্লাহ এই দুইটা সন্তানের বাপ আবার নবীর চাচা মানুষ হিসাবে অত্যন্ত ভালো ছিলেন নবীকে লালন পালন করেছেন কিন্তু বেইমান হওয়ার কারণে তিনি কোথায় যাবেন জোরে কন আহারে এখান থেকে শর্ত হল যত ভালোই আমরা হই না কেন আমাদের ইমান আমাদের ইমানের দরকার আছে না নাই আর ইমানটা রাখতে গেলে এক নম্বর যে জিনিসটা লাগবে তার নাম কি ইমান যদি আমি ধরে রাখতে চাই এক নম্বর একটা কিছু লাগবে তো নাকি গান এক নম্বর কি নামাজ অথচ এখানে বলতেছি আল্লাহ কিন্তু ইমানকে ধরে রাখতে গিয়ে এক নম্বর নামাজের কথা বলে নাই এক নম্বর বলেছে আল্লাহর ভয় জোরে বলেন কার ভয় অনেক মানুষ আছে নামাজ পড়ার পরেও মুনাফিক হয় জোরে খান আছে না নাই আপনাদের কাছে মনে হয় এক নম্বর নামাজ কিন্তু আপনারা বলেন তা আবদুল্লাহ বিন ওবাই উনি কি নামাজে ছিলেন না আপনারা কোন উনি কি নামাজে ছিলেন না উনি নবীর পিছনে সামনে কাতারের মুসল্লি ছিলেন একেবারে সামনে কাতারে আবু বক্ক রাজি আল্লাহ ওমর রাজি আল্লাহর মাঝখানে তিনি নামাজ পড়তেন মানে সামনে কাতারের মুসল্লি তাও আবার দেখেন দুই ধারের দুই মুসল্লি এত সম্মানী এত দামি একজন এক নম্বর একজন দুই নম্বর তার মাঝখানে আবদুল্লাহ বিন ওবাই মদিনার মসজিদে নামাজ পড়ে মসজিদ নবীতে এক নম্বর কি মুসল্লি এক নম্বর নামাজি পাঁচ সপ্ত নামাজ তাকবিরে উলার সাথে এখন আমাদের বাংলাদেশে এক নম্বর নামাজি কারা যারা তাকবিরে উলা মানে ইমাম সাহেব নিয়ত করার পরে সানা পড়ার আগেই যারা নিয়ত করে একে বলা হয় তাকবিরে কি উলা এই রকম এক নম্বর মুসল্লি ছিলেন নাম কি আবদুল্লাহ বিন ওবাই তো উনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানিত্ব ধরে রাখতে পারে নাই পারছে পারে নাই টুপি আছে দাঁড়িয়ে আছে জুব্বা আছে যখন আল্লাহ তালা কায়াত নাজিল করলেন যারা আপনার পিছনে নামাজ পড়ে জামাত করে কাতার বদ্ধ হয় তাদেরকে শুধু নামাজই বানালে হবে না তাদেরকে হার্স মানে কি সৈন্য হিসাবে গড়ে তুলতে হবে প্রত্যেকটা মুসল্লি প্রত্যেকটা মুসলমান এক একটা সৈন্য হতে হবে ধরে কোন কি হওয়া লাগবে সৈন্য সৈন্য হতে হবে কেন কারণ যে কোনো সময় মক্কার কাফিরেরা মদিনাকে আক্রমণ করতে পারে আর যখন মদিনা আক্রমণ করবে তখন মুসলমানেরা দোয়া দিয়া দরুদ দিয়া মদিনাকে রক্ষা করতে পারবে না মদিনা রক্ষা করতে গেলে কাফের বেইমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে একথা কার জোরে কান না কেন একথা কি বজরু শীতের নাকি আমি বললে আমার মুমিন আলী ভাই হয়তো বলবে এটা তো জঙ্গির কথা হচ্ছে 
অস্ত্র ধরার কথা কেন কারণ এই সরকারের কিছু লোক তারা বলে জেহাদের কথা বলাই যাবে না জেহাদের বইও কাছে রাখা যাবে না ধরে এখন কথা ঠিক কিনা মানে কি ধরা পড়ছে কয়ে ছয়জন যুবক ধরা পড়ছে একটাই অপরাধ তাদের কাছে জেহাদি বই আছে আপনারা জানেন কিতাবুল মাগাজি বোখারি শরীফের একটা অধ্যায় মানে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটা অধ্যায় রয়েছে বোখারি শরীফে ধরে এখন কথা ঠিক কিনা আর কোরআনের পরতে পরতে জেহাদের কথা আছে না নাই তো তাহলে কিছুদিন পর এমনও হতে পারে যে কোরআন শরীফ কাছে রাখলে কবে না জেহাদি কোরআন কোরআনে আছে জেহাদি কোরআন শরীফ কাছে আছে ধরো তো ব্যাপারটা হলো কি যে দেখেন আল্লাহ তালা এখানে যে আয়াত নাজিল করলেন এই আয়াতটা হলো সৈন্য সংক্রান্ত কি সৈন্য বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার মন মানসিকতা তৈরি করতে হবে এ আয়াতে কারিমা যখন নাজিল হলো তখন ওই সামনে কাতারের মুসল্লি টুপি আলা দাড়ি আলা যুব্ব আলা বলতে সে আর রসুল্লাহ এটা না গণ্ডগোলের আয়াত দেখছেন ইসলামী আন্দোলনকে গণ্ডগোল কারা কয় ইসলামী আন্দোলনকে যারা গণ্ডগোল বলবে তারা এক নম্বর মুনাফিক জোরে কোন কথা ঠিক করে এক নম্বর এক নম্বর মুনাফিক সামনে কাতারে কয় হুজুর এটা না গণ্ডগোলের আয়াত আল্লাহ রাসুল চমকে গেলেন আয়াত না দিন করলো আল্লাহ আর এই কথাকে গণ্ডগোল তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর আয়াতের মধ্যে গণ্ডগোল নাই এরই মধ্যে গণ্ডগোল আছে ধরে এখন কথা ঠিক কি না এমন সময় আল্লাহ জানাই দিলেন অমিনান্না সিমাইয়া কুল ও আমান্না বিল্লাহি অবিলিয়মিল আখিরি অমা হুম गोटा विश्व अस्थिर बैतुल मोकदास के केंद्र कर जो कान ठीक क्या देखें किसुदिन आगे बौद्ध देर द्वारा मुसलमान जे निर्तन कर लो আমরা প্রত্যেকটা বক্তা শুধু রোহিঙ্গা মুসলমান রোহিঙ্গা মুসলমানকে নেওয়াজ করলাম জোরে কোন ঠিক কি না আসলে কাফিরেরা বসে থাকবে না মুসলমানদেরকে সবসময় অস্থির অবস্থায় রাখবে আর মুসলমানও বসে থাকবে না বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তার একটা দল গঠন হবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না এই দল নিয়ে মুসলমান হাজার হাজার শাহাজতের পেয়ালা পান করবে এরপরে আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়ে গোটা পৃথিবী আবার মুসলমানের পায়ের তলে আল্লাহ দিয়ে দিবে জোরে কোন সৌহান এদিকে লক্ষ্য রেখি আজকের আয়তে কারিমা আপনাদের সামনে আলোচনা হবে তাহলে ইমানকে রক্ষা করতে গেলে এক নম্বর আমলের নাম হলো ভয়কার আরো জোরে বলেন আপনারা বললেন নামাজ নামাজ পড়ে মানুষ ঘুষ খায় জানেন আমাদের বাংলাদেশে অনেক বড় বড় অফিসারেরা নামাজও তো আছে আবার ঘুষও তো আছে আছে না নাই নামাজ পড়ে মানুষ সুদ খায় আমাদের কাহালু তো একজন হাজি সাহেব নামই হলো সুদা হাজি জোরে কোন কি হাজি সুদা হাজি মানে এত সুদ খাইতো যে শেষ পর্যন্ত হাস করে আসলো জনগণ বলে কোথায় যাচ্ছ বলে সুদা হাজির বাড়ির যাচ্ছি যখন মরে গেল তখন মাইকে মজিন বলতেছে যে সুদা হাজি মারা গেছে কেউ হাজি মারা গেছে মানে এত কিছু করার পর ওই যে সুদ খাসে এটা কেউ ভুলতে পারে নাই তার মানে বোঝা গেল হজ করলেও সুদ খায় নামাজ পড়লেও সুদ খায় কেন এইগুলা করে কারণ তার মধ্যে ইমান গ্রহণ করার পরে এক নম্বর যে আমল আত্মা করল ভয় করতে হবে কাকে আরো জোরে বলেন না কেন কেমন ভয় করবেন আল্লাহ বলেছেন মাঝে মধ্যে ভয় করব মাঝে মধ্যে ভয় করলে হবে না ভয় করতে হবে মানে নিয়মের ভিতরে যথাযথ ভয় করা লাগবে অনিয়ম ভাবে ভয় করা যাবে না আল্লাহকে ভয় করতে গেলে মানে নিয়মটা হলো আল্লাহর হুকুম কার হুকুম আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলতে হবে এটাই হলো নিয়ম মতো আল্লাহর ভয় অনেকে আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু ভয় করার কোনো নিয়ম নাই জোরে কান কি নাই তা আমি এই নিয়মটা কিভাবে পাওয়া যাবে এই নিয়ে কথা বলবো তার আগে বলতেছি মুসা সাল্লামকে আল্লাহ বলতেছে মুসা আমি আল্লাহ কেমন আছি যদি জানবার চাও তাহলে কার কাছে যাও মনে আছে না ভুলে গেছেন আল্লাহ বলে মুসা তুমি আমার সঙ্গে জানি কিছু বলবার চাও মুসা বলতে আল্লাহ আমি কি বলবো আপনি বলেন আমি শুনতে চাই আল্লাহর সঙ্গে মুসা নবীর যখন গল্প শুরু হবে ওই সময় মুসা আল্লাহর ভিতরে এমন একটা মহাব্বত পয়দা হয় রাসুল বলেছেন তোমরা যদি মুসা নবী আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার কারণে যেমন মহাব্বত তৈরি হয়েছে 
ওই মহাব্বত যদি অর্পণ করতে চাও তাহলে আল্লাহর কোরআনকে তোমরা তেলাওয়াত শুরু করে দাও আল্লাহর সঙ্গে কথা যদি বলবার চাও আল্লাহর কোরআনকে তেলাওয়াত করো আল্লাহ কোরআন শরীফকে বলেছে লক্ষ্য করে খুব খেয়াল করবেন ইয়াতালুন এখানেও ভয়ের কথা আসতেছে যে যখন তোমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করতে চাও মুসানবি যেমন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেছে তার ভিতরে আল্লাহর মহাব্বত কি হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে এবং সাহসও বাড়িয়ে গেছে সবান আল্লাহ কর না কেন আল্লাহর সঙ্গে যখন বান্দার কথা হবে তখন বান্দার সাহস বাড়বে না কমবে কোন ব্যাপারে সাহস বাড়বে আল্লাহর ভয় বেশি হবে কিন্তু বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস আল্লাহ তার বাড়ায় দিবে ধরে এখন সোহান আল্লাহ আপনারা বলেন তো এটা কার সাথে সম্পর্ক করা লাগবে আল্লাহর সাথে করবার গেলে আগে করা লাগবে কার সাথে আমরা তো তুর পর্বতে দর পারতেছি না নাকি পারবেন নাকি ওটা মুসানবীর জন্য আল্লাহ খাস করেছে কিন্তু আমাদের জন্য তুর পর্বত নাই আমাদের জন্য আল্লাহর কোরআন আছে জোরে কারণ সোহান আল্লাহ তো এখন আল্লাহর কোরআনের সাথে সম্পর্ক করেন কোরআন পড়েন দেখেন কোরআন কি বলে আর কোরআন যখন বলবে তখন সেটা আপনার প্রতি বিশ্বাস হবে কারণ কোরআন কি কোনো মিথ্যা কথা কয় নাকি কোরআনের প্রথমে আল্লাহ বলেছেন এখানেও মোত্তাকির কথা আছে আত্মাকুল্লা হাক্কাতি আর এখানে বলা হচ্ছে কি মোত্তাকিন এই কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ কথা বলেন সন্দেহ সংশয় ভুল নাই এবং এই কিতাব পাইকারি হারে সকলকে হেদাত দিবে না কেবলমাত্র যারা মোত্তাকি জোরে বলেন যারা কি মোত্তাকির ব্যাখ্যা কি মোত্তাকির তো একটা ব্যাখ্যা আছে আছে না নাই মোত্তাকি যারা কেবলমাত্র ভয় করবে কাকে আল্লাহকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে যারা ভয় করে না আপনারা শোনেন পুলিশ ধরলে তাও বার হওয়ার একটা বুদ্ধি আছে জোরে এখন কথা ঠিক কি না কিন্তু আজরাইল ধরলে আছে নাকি আছে না বের হওয়ার কোনো বুদ্ধি নাই এই জন্য আল্লাহর ভয় যারা করবে যাদের ভিতরে তাকোয়া থাকবে তারা পুলিশ ধরার ভয় বাস করবে না তারা ভয় করবে আজরাইল ধরার আগে আমি যেন পুরকিত মুসলমান হয়ে ধরা দিতে পারি ধরে এখন কথা ঠিক কি আমার সামনে যারা বসে আছেন আপনাদের খবর কি হ্যাঁ চারিদিকে চিন্তা করে র্যাব পুলিশ র্যাব পুলিশ কবরের মধ্যে র্যাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না র্যাব না রব सब कर शेष आल्प करबारल्ला मुसा तुम कि मुसा बोलते আমার তার বলার কিছুই নাই আল্লাহ বলে মুসাব তাহলে রাস্তার মধ্যে যে তিনজন তোমাকে ধরলো তাদের কথাকে তুমি বলবো না মুসা বলতেছে আল্লাহ আমার মনই নাই আল্লাহ বলতেছে এই জন্যই তো কোনো পীর সাহেব ধরা জায়জ নাই ধরে কর কথা ঠিক কি না ওরা তিনজন আমাকে না ধরা তোমার ধরছে আর তোমার মনই নেই ঠেলা দেখেন অনেকে কয় হুদুর আমার কোন টেনশন নাই কি টেনশন নাই রে কয় পীর ধরছিস আমি এই কিছুক্ষণ আগে নবিক ধরে আর তিনটা লোক বলল আর এই কিছুক্ষণের মধ্যে মনে নাই তাহলে চিন্তা করেন সবাই সবাইকে ভুলতে পারে শুধু একজন কোনোদিন কাউকে ভুলবে না তিনি হলেন আমাদের আল্লাহ ধরে কন কথা ঠিক কি না তাহলে আমরা ধরব কাকে কি দিয়ে ধরব আল্লাহর কোরআনের মাধ্যমে আমরা ধরবো আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর আনুগত্য কর নবীর তরিকা মানো কার তরিকা নবীর তরিকা নিজের তৈরি সৃষ্টি করার তরিকা না আল্লাহর হুকুম আহাকাম নিয়ে নবী নিজেও চলেছেন এবং আমাদেরকেও চলার দীক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মাতা কুমর রাসুল হে রাসুল আপনি বলেন কুল আপনি বলে দেন আমার মনি নেই 
আল্লাহ বলতে যে মুসা তুমি ভুলে গেলে চলবে কি আমি আল্লাহর মনে আছে এবার মুসা বলতে আল্লাহ তাহলে বলেন তো ওদের খবর কি আল্লাহ বলে মুসার প্রথম যেই ব্যক্তি তোমাকে ধরে বলেছে সম্পদ কমাতে হবে সম্পদ যদি কমাতে চায় তাহলে আল্লাহর না শুকরি বান্দা হওয়া লাগবে আল্লাহর না শুকরি বান্দা হওয়া লাগবে যখনই বলবে সম্পদের মালিক আমি আল্লাহ না তখনই সম্পদ কমা যাবে আর যতদিন বলবে সম্পদের মালিক হচ্ছে আল্লাহ আমাকে আল্লাহ নিয়ামত স্বরূপ দান করেছে সম্পদের মালিক আল্লাহ বিশ্বাস করে নিয়ামত স্বরূপ দান করে যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদকে বন্টন করে ওই ব্যক্তির সম্পদ কোনোদিন কমবে না আল্লাহ আরো সম্পদ বাড়াইয়া দিবে আর যদি কয় না আমার টেকে আমার পাশে তখনই না শুকরি হয়ে গেল অস্কুরুলি আল্লাহ বলেছেন শুকুর গুজার করো ওয়ালা তাফুরুন তোমরা কুফুরি করিও না সম্পদ কুমার একটাই মাধ্যম হলো না শুকরি হওয়া লাগবে ধরে কন কি শুকরি আল্লাহ শুকুর করা যাবে না আর আল্লাহ না শুকরি বান্ধ হওয়ার মাধ্যম হলো যে ট্যাকার মালিক আমি আল্লাহ না হিসাব করে জাকাত দেয় না এরকম বহু লোক আছে না নাই জোরে কেন আছে নাই টেকা আছে কিন্তু শান্তি নাই অনেক বলে হুজুর কোটি কোটি টেকা আছে শান্তি নাই তার মানে কি বোঝা গেল ওই আসল পথে নাই শতকরা আড়াই টাকা আপনার টেকা না টেকা কার আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে আর সেখান থেকে আপনি শতকরা আড়াই টাকা গরিবের হক বুঝে দেন এই হিসাবের কথা ইসলামে আসে না নাই জোরে কেন আসে না নাই আজকে আমাদের বাংলাদেশে রিজার্ভ ফান্ডে কত হাজার কোটি টাকা আছে জানেন রিজার্ভ ফান্ডে প্রত্যেক দিন খবরে কয় এত টাকা রিজার্ভ ফান্ডে এ টাকা গুলা কার কথা কয় না টাকা গুলা কার আবার গরিব গুলা না খায় আছে চাল কিনবার পারতেছে না হাইরে চালের দাম পিঁয়াজ আর চাল এই দুটের ধার দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না ধরে এখন কথা ঠিক কি না হাইরে পিঁয়াজের দাম ভাই গরিব গুলা এখন একটা একটা করে পিঁয়াজ খায় পিঁয়াজ না খেলে চলবে কি অবস্থা আলুর দাম কমে গেছে কারণ গরিবরা যা আবাদ করছে এই আলু একেবারে হ্যালু ভ্যালু শুরু হয়ে গেছে আমাদের বাংলাদেশে জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি যেদিন চালু হবে সেদিন বাংলার জমিনে কোনো গরিব থাকবে না কারণ অনেক টাকা বাংলাদেশে আছে জোরে কন কথা ঠিক কি না একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহ বলে মুসাফ যে মেয়েটা কান্নাকাটি করতেছে অভাবের কারণে ওই মেয়েটা যেন আমি আল্লাহর শুক্রিয়া বেশি বেশি আদায় করে আল্লাহর শুক্রিয়া যত বেশি আদায় করবে আল্লাহ তার নিয়ামত তার জন্য বাড়াইয়া দিবে আল্লাহ বলে মুসা সর্বশেষে যে পঙ্গুটা তোমারে কইছে আমার আল্লাহ খামাকা কেন তৈরি করেছে আমার দ্বারা কোনো কাজ হয় না আমি কোনো কাজও করতে পারি না ওই পঙ্গুটারে বলবে তার জন্য আল্লাহ খামাকা সৃষ্টি করে নাই বরং জাহান নামের একটা ছিদ্র আছে ওই ছিদ্রটা আমি পঙ্গুকে দিয়া বন্ধ করব মুসা বলতে সাল্লাহ দুটার খবর ভালোই ছিল কিন্তু পরকারটা এরকম হলো खबर दूबी सहज क्या खबर दू कठिन आल्लाम खबर सृष्टिकारी और तुम हल खबर दाता मध्य खबर कथा गिपद कुरने आल्ला গোটা পৃথিবীর রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে কার খবর আল্লাহর খবর ধরে বলেন কার খবর অহুয়ালা কুল্লি শাইন কদির সমস্ত ক্ষমতার মালিককে আরো ধরে ঘন না খান জনগণ সমস্ত ক্ষমতার যদি উৎস হয় যেদিন ভূমিকম্প হলো এক সালা তিন তালা চার তালা নাই সব মাটি যাচ্ছে আমাদের বগুড়াতে একবার ভূমিকম্প হয়েছিল না আমি তখন বগুড়া বাসায় ছিলাম দেখি সব রাস্তা আমি কোন খবর কি কয় হুজুর কালে চুক্তিছে তো জনগণ ক্ষমতার উৎস আটকা না 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 সব ক্ষমতা আল্লাহ 
খেয়াল লাভ করলে সব ক্ষমতা আল্লাহ তিন তলা চার তলা বিল্ডিং বাড়ি বানাছে বিপদ হলে বাড়ির মধ্যে ঢুকবে ধরে এখন কথা ঠিক কি না আর এমন বিপদ হতো সব বাড়ির থেকে রাস্তা থাকছে সব উপর হয় সুতে আছে সুতে আছে কয়েকজন হাবি তারা না মরি বাড়ি ভাঙ্গা পড়বে হুজুর যে ভূমিকম্প আসলে মাঝে মধ্যে এরকম লড়া দেওয়া দরকার ধরে এখন কথা ঠিক কি না না দিলে তো ইমান মজবুত হবে না এক নম্বর ইমান দুই নম্বর আল্লাহর ভয় सामने आलोचना एक मोहब्बत ने जिकिर कर মহামদুরসুল্লাহিসাল্লাম আমার মা বোনেরা কিছু আইসে আমি আসার সময় দেখলাম মা বোনের সংখ্যা অবশ্য বেশি তারা এই যে আমি ওয়াজ করতেছি না এ ওয়াজগুলো কি মেয়েরা কিন্তু বোঝে না আসলে মা বোনদের বুদ্ধি এতই কমে গেছে এই স্টার জলসার জি বাংলা দেখে ধরে কেন কথা ঠিক কি না এরা দাবি আর কবি হুজুর আমাকেও ওয়াজ করতেছে না এই যে আমি আপনাকে সামনে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলতেছি ঠিক কি না কর কিন্তু ওরা যাবে আর কবি আমাকেরও কোনো ওয়াজই নাই এই মেয়ে করে গিয়ে আমরা বক্তারা বলছি বেকায় দেয় এরা তো ইসলামী জলসায় আসে ঠিকই কিন্তু স্টার জলসা এরা ছাড়লো না ধরে এখন কথা ঠিক কি আমি সেই মা বোনদের জন্য জিকের দিয়ে দুইটা লাইনে তোয়াস করব আমার মা বোনের যারা বসে আছেন পর্দার অন্তরালের ওর আবার মনে মনে রাগ করবে ধরে এখন ঠিক কি না নবীর সামনে বসে আছেন নবীর মেয়ে ফাতে মা আল্লাহ নবী মুসকি মুসকি হাসতেছেন নবীর মুখের হাসি থেকে মেয়ে চমকে গিয়ে স্মরণ পেয়ে বলতেছে বাবা আমি আপনার কাছে বসলাম আপনি মুসকি মুসকি হাসেন আল্লাহ নয় বলে ফাতে মা হাসার কারণ হলো এই মুহূর্তে আমি খবর পাইলাম তোর জন্য আল্লাহ তালা খাতুনে যান না তো ডিগ্রি দিয়েছে খাতুনে জান্নাত মানে কি খাতুন 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 মানে কি খাতুনে জান্নাত জান্নাতি নারীদের নেত্রী মা ফাতেমা মুসকি মুসকি হাসে কারণ জান্না তো তো যাবেই যাবে আবার জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবে এ কারণে তার অন্তর খুশিতে ব্যাগুলিত হয়ে গেছে আল্লাহ রাসুল বলে ফাতে মা জান্নাতি নারীদের নেত্রী হওয়ার পরে তুমি যেমন খুশি গো মা তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে আল্লাহ তোমার আগে একজন মেয়েকে জান্নাত দিবে যে শুনেছে আল্লাহ তোমার আগে একজন মেয়েকে জান্নাত দিবে সঙ্গে সঙ্গে মা ফাতেমা চমকে গিয়ে বলে বাবা জান্নাতি নারীদের নেত্রী হলাম অথচ আমার আগে একটা মেয়ে জান্নাতে যাবে এই মেয়েটা কে গো বাবা তার নামটা কি তার বাড়ি কোন জায়গায় রাসুল শাহাদত আঙ্গুলি বের করে বললেন ওই দেখো ফাতেমা একটা পাহাড় ওই পাহাড়ের পাশে একটা জঙ্গল দেখতেস ওই জঙ্গলের সামনে ঝুবড়ি একটা বাড়ি ওই বাড়িটা হলো একটা কাঠুরিয়ার বাড়ি ধরে কন কারো বাড়ি ওই কাঠুরের দিদি জানি হিলাকে আল্লাহ তোমার আগে জান্নাত দিবে মা ফাতেমা চমকে গিয়ে বলে বাবা সাধারণ একজন কাঠুরের বিবি জামিলাকে আল্লাহ কোন আমলের কারণে আমার আগে জান্নাতে জিবে ওই আমল সম্পর্কে কি আপনার জানা নাই রাসুল বলে ফাতেমা আমল জানতে গেলে তার কাছে যাওয়া লাগবে দূরে থেকে কোনো দিন মানুষের আমল বোঝা যায় না কোন আমলের কারণে আল্লাহ জামিলাকে তোমার আগে জান্নাত দিবে যদি তুমি জানবার চাও তাহলে জামিলাকে তুমি তদন্ত করতে যাও জোরে কন কি তদন্ত জোরে কন কি কারণ কাছে না গেলে এইটা বোঝা যাবে না যেরকম আপনাকে সিআরবিন সাহেব কিন্তু আমার ওখানে গেছিল কিছুক্ষণ আগেই বলল যে আপনার ব্যাপারে আমি ভুয়া ধারণা করতাম যে এত টেকা কামাই করে কি করে উনি কিন্তু তদন্ত করবার গেছিল যে আব্দুল মমিন ভাই যে দেখে আইসে যে আমি টাকা পয়সা নিয়ে কি করি আজকে এখানে বলতেছে আমার ভুল ভাঙে গেছে কারণ কোন মানুষকে জানবার গেলে তার কাছে যাওয়ার কথা ইসলামে আসে রে নাই জোরে আসে রে নাই হ্যাঁ যাওয়া দরকার পরদিন আসুরের নামাজের পরে মা ফাতেমা চুপি চুপি 
কারণ মেয়ে মানুষ যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তখন মেয়ে মানুষের যাওয়া কি নুরু শুরু চুপি চুপি সোহানাল্লাহ কর না খেন আজকে আপনাদের এখানে অনেক মেয়ে আসতেছে কিন্তু মেয়েদের আসা দেওয়ার পছন্দ হলো না আমি দেখলাম ভ্যানের উপরে চড়ে রাস্তা দিয়ে মেয়ের আসতেছে কিন্তু মেয়েদের গায়ে কালো যে একটা বোরকা থাকা লাগবে সেই বোরকাটুকু নাই কোরআনের আসনা হলো মোস্তাহাবার পর্দা মানা হলো ফরজ জোরে কোন কোরআনের আসনা কি মেয়েরা যদি সারা জীবন ওয়াজ না শোনে তাদের আমল নামায় একটা পাপ হবে না কিন্তু ওয়াজ শুনবার আইসে যদি পর্দার খেলাপ করে তাহলে তাদের আমল নামায় কবির গুণা হবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না এখন আপনারা বলেন পর্দা মানবে না ওয়াজ শুনবে হবে হবে কারণ পর্দা মানে কি কি ফরজ ফরজের মধ্যে কম বেশি আছে ফরজের মধ্যে কম বেশি নাই একটা হলো ফরজা আইন একটা হলো ফরজে কি ফায়া তো পর্দা কি ফরজে কি ফায় নাকি জানা যান নামাজের মতো পর্দা হলো ফরজা আইন শুধু ফরজা আইন না রাসুল বলেছেন মেয়েদের জন্য পর্দা হলো দায়মি ফরজ জোরে কোন কি ফরজ দায়মি ফরজ মানে সব সময় নামাজ ফরজা আইন দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়লি ফরজা আইন আদায় হবে কিন্তু পর্দা দৈনিক পাঁচবার করলে হবে না যখনই পর পুরুষের সামনে আসবে তখনই পর্দা করা লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না না পর্দার রক্ত আছে নাকি নামাজের যেরকম রক্ত পাঁচ অক্ত নামাজ হলো ফরজা আইন পাঁচ অক্ত নামাজ কি আর পর্দাটা হলো ফরজা আইন না এটা হলো দায়মি ফরজ আমার মা বোনের মনোযোগ দিয়ে শুনবেন চুপি চুপি ফতে মা ওই কাঠুরের বউ জামিলার ঘরের দরজায় গিয়া আস্তে করে ডাক দে বলে জামিলা আমি নবীর মেয়ে ফাতেমা তোমার ঘরের দরজায় মেহরবানি করে একটু ঘরের দরজা খুলে দাও যেই মাত্র বলেছে নবীর মেয়ে ফাতেমা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে ছোট বাচ্চার মতন কান্নার শব্দ আসতেছে ফাতেমা চমকে গিয়ে বলে জামিলা এমন করে তুমি কান্দ কেন তুমি একটু দরজা খুলে দাও আমি তোমার কাছে ঢুকতে চাই জামিলা বলতেছে আমার মনে বড় আশা ছিল আমি নবীর মেয়ে ফাতেমার চেহারা দেখব সারা জীবন তপস্যা করে আল্লাহর কাছে বলেছে আল্লাহ একটা বার যদি নবীর মেয়ে ফাতেমার চেহারা দেখতে পারতাম তখন আমার জীবন বড় ধন্য হয়ে যেত ফাতেমা বলে জামিলা তাহলে দরজা খুলতে কেন দেরি করো জামিলা বলতে মন দরজা খুলতে চাই জোরে কন কি মন দরজা খুলতে চাই কিন্তু আমার ইমান দরজা খুলতে বাধা দেয় নবীর মেয়ে ফাতেমা চমকে গিয়ে বলে তুমি আবার কোন ইমানের মহিলা হইলা আমি ফাতেমা তোমার দরজায় তোমার ইমান কেন বাধা দেয় জামিলা বলতেছে এই মুহূর্তে আমার স্বামী বাড়িতে নাই স্বামীর হুকুম ছাড়া আমি কেমনি দরজা খুলব মেহরবানি করে আজকের মতো আপনি ফেরত যান আগামীকাল এই সময় আসলে আমার স্বামীর হুকুম নিয়ে আপনার জন্য দরজা খুলে দিব মা ফাতেমা চমকে গেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন আল্লাহর পরে কাউকে যদি শেষদা দেওয়ার হুকুম থাকতো তাহলে প্রত্যেকটা মেয়েকে বলা হইতো তোমরা স্বামীর পায়ে শেষদা করো এই হাদিস দ্বারা রসুল বুঝাই দিলেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে শেষদা করার হুকুম নাই কিন্তু আল্লাহর পরে মেয়েদের কাছে যেই মানুষটা সবচাইতে দামি সেই মানুষটা হইল তার স্বামী ধরে বলেন নাম কি আপনাদের পক্ষে বাদ হচ্ছে আপনার কথা কর না কেন জোরে বলেন নাম কি আর পর্দার অন্তরে লেপ যে মায়েরা বসে আছে একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন মা ফাতেমা চলে আসলেন বাড়িতে পরদিন বিকেল বেলায় আবার রওনা দেয় ওই জামিলা কোন আমল করে যে আমল করে কারণে আমি আমি ফাতেমার আগে জান্নাতে যাবে এইটা জানার জন্য পরদিন যখন আবার রওনা দেয় এমন সময় ছোট্ট একটা বাচ্চা টেরে পায় পিছন দিক থেকে বলে মা আপনি একা একা কোথায় যান গো মা আমি আপনার সঙ্গে যাবার চাই ওই বাচ্চাটার নাম হলো হোসাইন জোরে বলেন নাম কি বয়স হলো মাত্র সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিন বছর একটা বাচ্চা বলে মা আমি একটা আপনার সঙ্গে যাবার চাই আপনি একা একা কোথায় যাবেন মা ফাতেমা চমকে গেছে যদি হাসানের জায়গা হাসান হইতো তাহলে বুঝান যাইতো হোসানের জায়গায় হাসান হইলে বুঝান যাইতো কিন্তু হোসাইনকে কেমনে বুঝাবে এখন মা ফাতেমা জেদি হওয়ার কারণে ওই হোসাইনকে নিয়ে জামিলার ঘরের দরজায় ও জামিন মেহরবানি করে দরজা খুলে দাও 
কারণ গতকাল তুমি বলেছিলে আজকে আসলেই দরজা খুলে দিবে এখন তুমি দরজা খুলে দাও হোসাইন বলতেছে মা এটা কোন মেয়ের দরজা মা আপনার মতন মেয়ে হইয়া এই মেয়ের দরজা এসে ফকিরের মতন ফাইল করতেছেন দরজা খুলে দাও এইটা এমন কোন মেয়ে মা যে মেয়ের দরজায় আমার মা এসে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় জামিলা ফোফায় ফোফায় কান্দে ফাতিমা বলে জামিলা দরজা খুললা বাদ দেখ কান্দো কেন বলে আপনি যদি ঢুকতে চান তাহলে এখনই দরজা খুলে দিব কিন্তু আপনার সঙ্গে যেই বাচ্চাটা গল্প করতেছে এই বাচ্চা নিয়ে যদি ঢুকতে চান তাহলে আজকের মতো আপনি ফেরত যান মা ফাতেমা চমকে গেছে ফেরত কেন আজকে আবার ফেরত কেন বলে আমার স্বামী শুধুমাত্র আপনার হুকুম দিয়েছে কিন্তু আপনার যে বাচ্চা ওই বাচ্চার ব্যাপারে তো হুকুম দেয় নাই কারণ আপনার বাচ্চা যদি দুই বছরের হইতো তাহলে স্বামীর হুকুম লাগতো না কিন্তু আপনার বাচ্চার বয়স বেশি হয়েছে এই জন্য আল্লাহর নবীর হাদিসেও আছে তোমাদের বাচ্চা যখন দুই বছরের বেশি বয়স হবে ওই বাচ্চার সামনে স্বামী স্ত্রী মহব্বত করা যাবে না কারণ যতক্ষণ সন্তান মায়ের স্তনের দুগ্ধ খায় ততক্ষণ সন্তান শুধু দেখবার পারে বুঝবার পারে না আর সন্তান যখন মায়ের স্তনের দুগ্ধ খাওয়া বাদ দেয় তখন সন্তান কালে দেখে না ওটা মেমোরির মধ্যে ধারণ করে আমার কথা কি বুঝলেন হোসানের বয়স কত সাড়ে তিন বছর মানে ওভারটিক হয়ে গেছে যদি দুধ খাওয়া বাচ্চা হতো তাহলে দরজা খুলে দেওয়া যেত কারণ দুধ খাওয়া বাচ্চা দেখবার পায় কিন্তু ধারণ করবার আর দুধ ছাড়া বাচ্চা খালি দেখে না ওই ধারণ করে মেমোরির মধ্যে ধারণ করে কাঠুর বাবু জামিলার চোখ ক্যাঙ্কা মুখ ক্যাঙ্কা এটা মানসুখকে বলে দিবে পারবে যে মায়ের সাথে এক মেয়ের কাছে গেছিলাম রে লাখ ইঙ্কা লম্বারি কিন্তু দুধ খাওয়ার বাচ্চা এটা বলতে পারবে না এই জন্য রাসুল বলেছে তোমার বাচ্চা যদি দুধ ছেড়ে দেয় ওই বাচ্চার সামনে তুমি স্বামী স্ত্রীকে আদর করতে পারবা না বাচ্চা ঘুমায় গেলে পারবা ঘর থেকে বাইর করে দিয়ে পারবা কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকা অবস্থায় পারবা না চিন্তা করছেন ইসলাম কত সুন্দর সবার আল্লাহ না কেন ভয় লাগে যখনই ফেব্রুয়ারি মাস পড়ে তখনই ভয় লাগে আমাদের বাংলাদেশে একটা দিবস উদযাপন শুরু হয়ে গেছে এটা আজ থেকে বিশ বছর আগে ছিল না কিন্তু এখন নতুন আইটিমে শুরু হবে নতুন আইটিমে এদের থার্টি ফার্স্ট নাইট পহেলা জানুয়ারি দেখলেন না আমি আসতে ছিলাম আপনার ওই দিনাজপুর থেকে ওয়াশ করতে বগুড়ায় কতগুলো ছেলে রাস্তা তো গুলো লিখতেছে আমরা কে জানি তাই আমার ড্রাইভার একেবারে ছাড়িয়া দিছে লেখার উপর থেকে চাকা লেল্টা বেল্টা হয়ে গেছে লেখা টেবুন ওরা মোবাইল করছে এ গাড়ি গেল কাল ওরা ধর সামনে যারা একদল লিখতেছে তারা আমরা জানি না ওর আবার গাড়ি আটকে দিছে দেখে হুজুর কি করে আছেন আমি কিছু তো করিনি ভাই বলে চাকার দিকে থাকে না সব লেখা চাকার তুলছেন আপনি জানেন কত কষ্ট ছেলেরা কত কষ্ট করে লিখতেছে আর আপনি চাকা দিয়ে সব লেখায় মিশে দিলেন দুই হাজার টাকা দেন টেকা না দিলে গাড়ি চাকা লোয়া মারবার তো ভয়ে কি করবেন ইজ্জ সরব আছে তো আরো বেশি চাই বোঝেন না ভাইজন আবার হয়তো মৌলানা করতে এমনি তো আগে থেকে একটা দুর্গন্ধ আসি হয়তো বলবে এরা বাংলাদেশের থার্টি ফার্স্ট নাইট মানে না আসলে তো আমরা মানি না মানেন আপনারা মানে এটা মানার দরকার নাই মুসলমানের কাছে মহরম জোরে কারণ কথা ঠিক কি না আর বাংলাদেশে হওয়ার কারণে পহেলা বৈশাখকে আমরা গ্রহণ করি কিন্তু তাই বলে ওই যে উলু ধ্বনি দিয়ে আমরা গ্রহণ করি না আমরা তাহার যতে নামাজ পড়ে আল্লাহকে বলি আল্লাহ এই বৈশাখ মাসে যেন কোনো ঝড় ঝাপটা না হয় কৃষকের আবাদ আছে জমিতে ধানগুলো যেন না ধরে এই মৌলবিকের দোয়ার কারণে কৃষকেরা ধান পাচ্ছে ধরে এখন কথা ঠিক কে কি মনে কষ্ট দিচ্ছেন ফাঁকে ফাঁকে দু একটা হক কথা কয় লাগবে এখন চোদ্দই ফেব্রুয়ারির জানুয়ারির পরে আসে না নাই এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস আমাদের বাংলাদেশে উদযাপন করবে অলি আল্লাহর দেশ মুসলমানের দেশ মসজিদ মাদ্রাসার দেশ কোরআনের দেশে এইরকম দিবস পালন করা যাবে এ যেরকম যাবে বিশ্ব বেহায়া দিবস আমাদের বাংলাদেশে পালন করবে দেখবেন রাস্তাঘাটে কলেজ ভার্সিটি পার্কে জোড়াই জোড়াই সব প্রেম করবে জোড়াই জোড়াই প্রেম করবে বাজানগ নবী আমার ঘরের দরজা খুলে বসে আছেন এমন সময় মা আয়সা ঘরের মধ্যে ঢুকছেন নবী যখন ঘরের দরজা খুলে বসে আছে এমন সময় মা আয়সা ঘরের দরজা খোলা পায়া ঘরের মধ্যে ঢুকছেন আস্তে করে নবী ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন যেই নবী দরজা বন্ধ করে দেয় মা আয়সা থরথর করে কাঁদতেছে আল্লাহ নবী বলে আয়সা 
না পোকেন বলে রাসূল আল্লাহ আপনার জুতার পরশে আল্লাহর আরশ ধন্য হয়ে গেছে সেই নবীর ঘরে আমি আয়েশা না জানি কোনো বেয়াদবি হয় এমন সময় নবী বললেন আয়েশা একজন নবীর জুতার পরশে আল্লাহর আরশ ধন্য হয়ে গেছে একজন নবীর জুতার পরশে আয়েশা বলে হুজুর আপনি তো সেই নবী রাসুল বললেন আমি সেই নবী ছিলাম যতক্ষণ দরজা খোলা ছিল কিন্তু যেই দরজা বন্ধ করেছে আয়েশা আমি আর নবী নাই আমি হলাম স্বামী তুমি আমার বিবি এই বলে নবী যখন দুই কানা হাত বাড়ায় দেয় মা আয়সা দৌড়ে এসে নবীর বুকে মাথা লুকায় বলে আল্লাহ আমার নবী শুধু বিশ্ব নবী নয় আমার নবী হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী এমন সময় আল্লাহ বলে জিবরাই স্বামী তার বউকে বুকের মধ্যে চাইপা ধরেছে এমন সময় আমি আল্লাহ খুশি হইয়া আমার নবীর উপর আয়াত নাজিল করব ধরে কেন না সোহান আল্লাহ স্বামী তার বউকে বুকের মধ্যে চাপা ধরলে কে খুশি আর প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বুকের মধ্যে চাপা ধরলে কে খুশি আজকার হলো স্বামী বউকে বুকের মধ্যে ধরার টাইম পায় না কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকা ভালোই পায় ধরে কেন কথা ঠিক কি না বুকের মধ্যে নিয়ে কয় তুমি আমার জীবন তোমার জন্য মরব আমি শোনেন ফেরেস্তা জিবরালে সে নবীকে সালাম দেয় নবী বলতেছে ওয়ালাইকুম আসসালাম আয়সা বলে হুজুর আপনার বুকের মধ্যে আমি আসি আপনি ওয়ালাইকুম সালাম কারে কন বলে ফেরেস্তা জিবরা আইসে রে কয় এটা একটা আসার সময় হলো বলে এইটাই নাকি আল্লাহর পছন্দ হন্না লিবাস উল্লাহ কুম ও আন্তুম লিবাস উল্লাহ হন্না স্বামী হলো বিবির পোশাক বিবি হলো স্বামীর পোশাক ধরে কান সোহা তাহলে কাকে বুকের মধ্যে নেবেন কথা কয় না কথা কয় না প্রেমিক লাওয়া যাবে প্রেমিক লাওয়া যাবে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি একটা কাতি মাসে কুত্তা দিবস আমাদের বাংলাদেশে আবার উদযাপন হবে ধরে এখন কথা ঠিক কি না এটা কোনো মানুষের দিবস না এটা হলো কাতি মাসের কুত্তা কুত্তা কুত্তারা যদি এই কোনো তো স্মরণ টরণ নয় কুত্তা করে স্মরণ আছে তোমাকে বাংলাদেশে কুত্তার স্বভাব কিছু যুবক যুবতী পাশে এর একার ফাঁকা জায়গায় এই দিবস পালন করবে আমরা এই দিবসের গজব থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই সকলে বলেন আমি পানা চাই কার কাছে বাংলাদেশের সরকার যেন সজাগ হয় বাংলাদেশের সরকারকেও আমি ঢাকার বুকে ধামরাই মগবাজার শ্যামলি আমি ওয়াজ করে বলেছি এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ঢাকার বুকে বলেছি ইউটিউবে আমার ওয়াজ আছে দেখবেন নতুন তিনটা ওয়াজ আছে আপনার খোঁজ করলেই পাবেন তার মধ্যে একটা নারীরা কেন জাহান নামে যাবে একটা ওয়াজের সাবজেক্ট নারীরা কেন জাহান নামে যাবে খোঁজ করলেই পাবেন তো ওই জায়গাতে আমি ঢাকার বুকে একে রাজধানী তুলে দিছি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি হলো কাতি মাসে এক উত্তা দিবস दरजा खुले देना फातेमा बोलते तोर कारण तो दिलना তুই যদি আমার সঙ্গে না আসতিস তাহলেই তো মেয়েটা দরজা খুলে দিত হোসান বলতেছে মা যেই মেয়েটা আমার মাকে চেনে না এই মেয়েটা হলো দুনিয়ার সব চাইতে খারাপ মা সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা হোসান মুখটা চাপ দিয়ে ধরে বলতেছে তুই যারে খারাপ বলতেছিস তোর নানা বলেছে এই মেয়ে তোর মায়ের আগে জান্নাতে যাবে আপনার বলেন তো মায়ের আগে জান্নাতে যাবে এ কথা শুনলে ছেলের কেমন হয় কারণ সন্তানের কাছে সবচাইতে আপন জনের নাম কি আরো জোরে যারকে মরে গেছে তারা বলতেছেন নাকি যারকে জীবিত আছে তারা বলেন তো সবচাইতে আপনের নাম কি মায়ের মতন আপন কেহ নাই রে দুনিয়ায় মা জননী নাই রে যাহার এই দুনিয়ায় তাহার কেহ নাই মায়ের মতন আপন কেহ নাই রে দুনিয়ায় শাশুড়ির সামনে ছেলে বলতে আম্মা আম্মা আপনি ডাব খাবেন না গ্লুকোজ খাবেন বউ বলতে আমার মাও দুটাই খায় তো বলতেছে ঠিক আছে আমি বড়াই গ্রাম বাজারে যাচ্ছি আমি ডাবো আনবো গ্লুকোজ আনবো এই বলে ব্যাগ না ব্যার হচ্ছে দরজাত মা খারা হয়ে আসে মা বলতেছে বাজান হাটে যাচ্ছি বাজারে যাচ্ছি বলে হ্যাঁ তা আমার পান ফুরে গেছে বাবা ছেলে বলতেছে তুমি আর কাম ফেলে না এই সময় গত সপ্তাহে তোমাকে দশ টাকার পান কিনে দিছি এত খাই খাই করো কেন এত খাই খাই করো কেন মা পান সুপারিশ আছে খাই খাই করে 
আর শাশুড়ির জন্য ডা বানবে গুলোকেও জানবে আপনারা বলেন ওই কি আসলেই বেটা ওই কি আসলেই বেটা শাশুড়ির জন্য ডাব গুলো কুস কিনবে আমি বলতেছি না যে শাশুড়ি খাওয়ান চলবে না আবার উল্টে বোঝেন না বাংলাদেশের লোক উল্টে বোঝে আমি কোয়াজে বলছিলাম তুই তালাক তোর মাও তালাক তোর চোদ্দ গুষ্টি তালাক এক ওয়াজে আছে না নাই এইটা নিয়ে মলবিরা কয় এটা একটা বক্তা হলো করে বক তালাক দিবে চোদ্দ গুষ্টির তালাক দেওয়ার কথা কোন জায়গাতে আছে আমি বললাম কে রে পাগলা বক তালাক দেয় কেউ যদি শ্বশুর সালাম দেয় শ্বশুর সালাম নিবি নিবি শ্বশুর কবে আমার বেটিক তালাক দেওয়া মানে আমিও তালাক দেওয়া বক তালাক দেখে যদি শাশুড়ি যা বলে আম্মা কি দিয়ে ভাত পাক করছে না একটু খাবার দেন আম্মা খাবার দিবি না ঝাটা ধরবি আমার মেয়ে যতদিন তোর বউ ছিল ততদিন শাশুড়ি ছিলাম আমার বেটিক তালাক দিয়েছি আমি কিসের শাহুড়ি রে আমিও তালাক হয়ে গেছি এক বইয়ের জন্য জাতির সাথে সম্পর্ক হয় বউ তালাক দিয়ে দিলে তার এমনি তালাক হয়ে যায় জোরে কর কথা ঠিক কিনা তালাক মানে কি সম্পর্ক চিহ্ন করা তাহলে আমার কথার ভুল কোন জায়গায় আছে কিন্তু না বুঝে ভুল ধরে আমি কি বললাম শাশুড়ি খাওয়ান চলবে না তাই বলছি চলবে কখন চলবে আপনি ফরজ আদায় করেন তারপর নফল পড়েন নফল অতিরিক্ত শাউল হচ্ছে অতিরিক্ত মা হচ্ছে ফরজ শাউল হচ্ছে নফল ফরজ বাদ দিয়ে আপনি নফল ডাব গ্লুকোজ খিলাবেন আর ফরজ ওকে খাই খাই ওই বেটা আমাদের কাহালোতে এদেরকে পাটা কয় ধরে খান কি কয় আমার আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বলেছেন আমার আল্লাহ মায়ের জন্য পেশাল ভাবে আয়াত নাজিল করে দিলেন সেই মা এর যে কি দাম হোসেন খফ করে ফাতেমার হাত ধরে বলতেছে মা তোমাকে যখন এই কথা আমার নানাই বলেছে তাহলে আসল জায়গা বাদ দিয়া এই ভেজাল জায়গাত ঘর কেন साधारण एक जन काठुर बो जमिलार दरजा मा के कैन पटाइन कौन आम कारण जमिला मायर आगे जाननाते जाए जत खा बोलें नाना ততক্ষণ হোসাইন আপনার হাত ছাড়বে না ধরে ঘর না না আর লাতি এটি কিন্তু নবী না এটি নবী নবী না আমাদের নবী এখন কি হয়ে গেছে হোসাইন কি বলেছে ও নবী এ কথা বলছে না নবীর সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করা যাবে না কিন্তু হোসাইনের কাছে তো আমাদের নবী নবী হতে অনেক দেরি হওয়া লাগছে কেবল এক বছরে এগারো মাস চলতিছে মাঝে মধ্যে মা আমার কোলে দেয় আমার নাতি ওই এখন আর বুকের উপর চলে দাড়ির মধ্যে ঠ্যাং ঢুকাই আমার দাড়ির মধ্যে ঠ্যাং ঢুকা চালা মারে কে রে কার দাড়ির মধ্যে পাওয়া দিল তুই চিনিস আমি কত বড় বক্তা ওই খালি উসকে উসকে হাসে ওর কাছে আমি বক্তা তো ওই হোসাইন আমার যে নাতে হোসাইনের কাছে আমার বক্তা হতে অনেক দেরি আছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না একেবারে হাত ধরে না না আমার মাকে তুমি সাধারণ একটা কাঠুরের বউ জামিলার ঘরের দরজাত পাঠাও হ্যাঁ কোন আমলের কারণে জামিলা আগে জান্নাতে যাবে এটা তুমি বলে দিলেই তো হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবে ততক্ষণ আপনার হাত আমি ছাড়বো না এমন সময় নবী ডাক দেয়ালি আয় আয় তোর বেটা যেভাবে আমার হাত ধরছে এখন কিন্তু নবী আর নবী নাই শ্বশুর হইয়া জামায়ক ডাকতিছে ধরে গান সোহান আল্লাহ তোর বেটা বুঝতেছেন না নানা লাতি শ্বশুর জামাই সোহান আল্লাহ কম আমার নবী একটা পরিবারের মানুষ ছিলেন একটা পরিবারের কি ছিলেন মানুষ ছিলেন সব জায়গায় নবীগিরি করেন নাই খন্দকের যুদ্ধের যখন খন্দকের খুন্দুক কাটতেছে তখন কিন্তু নবী একাই পাঁচজন সাহাবির খালি হুমা হুম মারতেছে এক সাহাবি বলে হুজুর আপনি আল্লাহ নবী হ্যাঁ আল্লাহ নবী পরে আগে খুন্দুক করো আগে খাল কাটো আমার নবী যখন কাঠের উপর কুড়াল মারতেছে এক সাহাবি দৌড়ে সে কয় হুজুর আপনার মারতে কষ্ট হবে কয় এখন আমি কাঠুরিয়া হয়ে গেছি আমার নবী যখন যেদিকে গেছে কয় নম্বর এ কথা বল না কেন কয় নম্বর যখন মদিনার রাষ্ট্রপতি ছিলেন তখন নবীর কাছে এসে বলতে হুজুর আপনার মেয়ের নামের নাম ফাতেমা চুরি করছে হুজুর আপনার মেয়ের নামের নাম ফাতেমা তো হাড্ডা না কাটলে হয় না রাসুল কয় আমার ফাতেমা যদি চুরি করতো 
তার মানে বোঝা গেল অমার সালনাকা ইল্লা রহমত আল্লিল আলামিন ওই জায়গাটা নাই ওটি পেছিলেন হয়ে যে আইন সে আইন কোরআনের চালু করতেছে যার কারণে সুবহানাল্লাহ আবার বদরের যুদ্ধের দিনে জুব্বা টুপি খুলে একবার সৈনিকের পোশাক পরা মাথা হেলমেট দিয়ে কমরত বেল বানতেছে আবু বকর বলে হুজুর কি কই আজকাল যুদ্ধে আমি সেনাপতি যার কারণে সুবহানাল্লাহ সবাই কয় নবীকে যে রূপে দেখি কয় নম্বর এখন আমার আমার নবী তার নবী নাই শ্বশুর হয়ে না জামাই ডাকতে দেখ 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 তোর বেটা কিভাবে হাত ধরছে সোহানাল্লাহ কর মা ফাতেমা বসে মুসকি মুসকি হাসে এমন সময় আনি বলে হোসাই নানার হাত এইভাবে ধরা ঠিক না নানার হাত ছাইরা দাও হোসাইন বলতেছে বাবা আপনি জানেন আমার মায়ের আগে একটা কাঠুরের বউ জান্নাতে হবে এই কথাই নানাই কয়েছে যার কারণে আমার মা দুই দুই দিন ওই কাঠুরার বইয়ের দরজায় গেছে আর কাঠুরার বই দরজা খোলে না আমার মায়ের এই অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না নবী বলতেছেন আলী রে কোন আমলের কারণে জামিলা ফাতেমার আগে জান্নাতে যাবে একটু বলে দাও আলী বলতে তো হুজুর এই গন্ডগোল আপনি লাগাইছেন কেন কে আগে জান্নাতে যাবে কে পরে যাবে এটা বলার দরকার কি জান্নাত পালি হলো জোর এখন ঠিক কি না জান্নাত পালি হলো জান্নাত এবার আগে কি পরে কি আমরা যারা এখানে বসে আছি কোনো দিনকে আল্লাহ কইছি আল্লাহ আমাকে আগে জান্নাত দিও এ কথা কি কইছি কারণ আমরা দোয়া করি আল্লাহ ইন্নাসালুকাল জান্নাতা ও নাও জুবিকা মিনান নার রমজান মাসে দোয়া বেশি বেশি পড়েন না আপনারা কেন পড়েন যে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দাও জাহান নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও উমুকের আগে আমার দাও এ কথা আমরা কইছি এত বড় সাহস আমাকে আসা তবে আল্লাহ রাসুল বলেছেন ধনীও ভালো গরিব ভালো ধনীও ভালো গরিব ভালো এই দুইজন একসাথে যদি জান্নাতের দিকে রওনা দেয় ধনী ভালোর চাইতে গরিব ভালো পাঁচশো বছর আগে জান্নাতে যাবে এই হিসাবে গরিব হওয়া ভালো না ধনী হওয়া ভালো হ্যাঁ গরিবের কোনো হিসাব নাই সরাসরি মারবি জান্নাতে আর ধনীকে আল্লাহ কবি কি করে করছো টেকা পয়সা আগে হিসাব দিয়ে জান্নাত যা আল্লাহর বান্ধে একটু খেয়াল করেন নবী বলতেছেন আলী রে আনা মাদিনা আমি হচ্ছে এলমের শহর আর তুমি হচ্ছে দরওয়াজা তোমার বেটা তোমার হাত চাইফা ধরে আছে একটু বলো আলী ফাতেমা বলতেছে জানিন যদি তাহলে বললে কি হয় সোনাল্লাহ কন্যা ঘ্যান মেয়েরা কার দিকে বেশি থাকে স্বামীর দিকে না বাপের দিকে এ কথা কন্যা কেন স্বামীর দিকে না বাপের দিকে মেয়েরা কিন্তু বাপ ভক্ত বেশি ছেলেরা মা ভক্ত রাসুল বলেছেন প্রত্যেকটা ছেলেরা মা বেশি দয় করে আর প্রত্যেকটা মেয়েরা বাপক বেশি দয় করে জানিনি যদি বললে কি হয় হজরত আলী বলতে যে ফাতেমা সোমবার যদি চাও তাহলে শোনো তোমার কি মনে আছে কঠিন অভাবের ভিতরে তিন দিন ধরে আমাদের বাড়িতে কোনো খাবার ছিল না হাসান হোসাইন খুদার জ্বালায় কান্দে তোমার পেটেও খাবার নেই আমার পেটেও খাবার নেই এমন সময় তুমি ফাতেমা একটা অন্য বের করে আমার হাতে দিয়ে বললে স্বামী গো এই অন্যটা বিক্রি করে যেই টাকা হবে এই টাকা দিয়াই একদিনের মতো খাবার কিনে আনবেন ও ফাতেমা তোমার সে অন্যটা জামার পকেটের মধ্যে করে নিয়ে আমি বাজারের দিকে রওনা দিলাম তোমার অন্যটা জামার পকেটের মধ্যে নিয়ে আমি রওনা দিলাম কিন্তু রাস্তার ভিতরে যখনই গেলাম তখন আমার মন বলতে চালি রে এই অন্যটা যখন বিক্রি করতে যাবি খরিদ্দার যদি জিজ্ঞাস করে অন্যটা কার তখন তুই কি বলবি যদি বলিস আমার বউ ফাতেমার তাহলে খরিদ্দার অবশ্যই চিন্তা করবে বইয়ের জিনিস যে বেচা খায় সে স্বামী কোনোদিন সবল নয় দুর্বল যারা স্বামী তারাই বইয়ের জিনিস বেচা খায় তুমি এখন চিন্তা করো তোমার বইয়ের অন্যা তুমি বেচবে আর যদি কয় অন্যা কার তুমি যদি বলো আমার বউ ফাতে মার তাহলে বলবে কেমন স্বামী রে বইয়ের জিনিস বেচা খায় আমাদের বাংলাদেশে অনেক স্বামী আছে বইয়ের জিনিস বেচে না কথা কন না কেন বেচে না বউ স্বামীকে খাবার দিছে স্বামী খালি গলার দিকে তাকে আসে বউ বলতে কি দেখছে দেখতেছে গো ভালো করে দেখো দেখো স্বামী হয় দেখতেছি আর চিন্তা করতেছি হতে হতে হয় না হতে হতে হয় না বলে কি হচ্ছে না বলে আশি হাজার টাকার একটা জায়গা পার আছে আমার ষাট হাজার টাকা আছে কিন্তু বিশটা হাজার টাকা এই না হওয়ার কারণে জায়গাটা হতে হতে হচ্ছে না তো স্বামী বউ বলতেছে ইন্নাল্লাহ আমার সবেরিন ধৈর্য ধরেন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে কি থাকে স্বামী বলতেছে ধৈর্য ধরলে জায়গা যদি অন্য কেউ নেয় তখন তো বউ বলতেছে তাহলে করবেন কি তাহলে কি করবেন এবার স্বামী বলতে থাকে তুমি একটু দয়া করো তাহলে হবে বলে কি দয়া বলে তোমার গলার মালাটা খালি দাও 
তোমার গলার মালাটা দাও বিক্রি করে জায়গাটা নেই আগামী বছর এই সময় তোমাকে দুই ভরি সোনার ডিজিটাল মালা বেনে দেব বউ মেয়ে মানুষ কিন্তু স্বামীর চাটি অনেক সময় বুঝবার পারে না জোর এখন কথা ঠিক কি না ওই চাটি পরে মালা খুলে দিছে মালা বেঁচে জাগা লিছে মেয়েরা কিন্তু কতক জায়গাতে হিসাব ঠিক আছে হিসাব ঠিক নাই রাত নয়টার সময় শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে মানে ছেলে থাকে শহরে এখন শ্বশুর হয়েছে এখন ছেলে যা বউকে বলতেছে হঠাৎ আব্বা নয়টার সময় আসলো রে একটু দেখো কিছু করা যায় কি না বউ বলতেছে আমার শরীর ভালো না আমার মা যা বেদনা করছে আমার শরীর খালি থরথর করে কাঁপতেছে আমি কিছুই করতে পারবো না তুমি একটু দেখো তো শোকেদের মধ্যে ফ্রিজের মধ্যে যা আছে তোমার বাবারও আক্কেল নাই এই এটা একটা আসার টাইম হলো এটা আমার শ্বশুর শুনবার পাশে শুনে ছেলেকে বলতেছে মা ছেলেকে বলতেছে বাবা আর কিছুই লাগবে না থাকার জায়গা দিত তাহলে থাকার জায়গা দিত তখন আর এক ঘরে কাছে আব্বা থাকেন কি করবেন দুই লিখা দুই গ্লাস পানি খেয়া থাকেন এখন শ্বশুর দুই গ্লাস পানি খেয়া শুয়ে পড়ছে রাত এগারোর সময় ওই বইয়ের ভাই আছে ধর এখন কার ভাই আল্লাহর মায়ের বোঝেন না রাত এগারো সময় সে ডাকতেছে সে ফালি একটু দরজা খুলে দেয় একবার দরজা খুলে দিয়ে বলতে ভাই হঠাৎ এই রাত্রে কেন ভাই আপনি বসেন ভাই আপনি কি খাবেন ভাই আপনি চিন্তা করেন না ভাই এখন গ্যাসের চুলা জ্বলাচ্ছে গ্যাসের চুলা জ্বলা ভাত তুলে দিয়েছে তরকারি তুলে দিয়েছে কি পাড়া ভারী করতেছে স্বামী চিন্তা করে কে রে আমার বাপ না খেয়ে শুধলো আরে আর ভাইয়ের জন্য এত এই সময় একটা বদর যুদ্ধ করা লাগবে ধরে এখন কি যুদ্ধ এই সময় একটা বদর যুদ্ধ আমার সামনে হাজির হচ্ছে আড়াই হাতে লাঠি ধরে এখন কয় হাতে লাঠি এক বাড়ি এক হস প্রত্যেক বাড়িতে একটা করে হজর সব কারণ জন্ম দেওয়া বাপ না খেয়ে ঘুম পাচ্ছে আর ওর ভাইয়ের জন্য পাগলি হয়ে গেছে দেরি কর আড়াই হাতে লাঠি নিয়ে এমন জাকাত মারা লাগবে কাকু যেন দেখা পারে না পারে অর্থাৎ উড়াতের উপরে মাজার নিচে পাশার উপরে বোঝেন না এক বাড়ি এক হস কথা কর না কেন কথা কর না কেন জন্ম দেওয়া বাপের জন্য কিছু করা যাবে না শরীর আমার ভালো না তো তুমি শরীর ভালো না এখন ভালো হলো থেকে এরকম কিছু নিয়ে আসে না নাই করে আসে না তাহলে ঠিক আছে হিসাবে আছে শ্বশুরের পক্ষের কাউকে পছন্দ হয় না বাপের পক্ষের একটা আলি হলো আমার মায়েরা খালি চিন্তা করতেছে এটা একদম আগামী বছর বাদ দেয় এই বক্তার চলবি না আসল জায়গা ঘাও মারছে জোরে কর কথা ঠিক खरीदार जिज्ञास कर तुम्हार नाम कैमने बोलो ये चिंता जो करते फातेमा एम समय देखे खरीदार सालाम दे भाई मन है कि बिक्री करबी चमके गए আমি বিক্রি করবো এই কথা তোমারে কে কইছে খরিদ্দার বলতেছে চিন্তা করে দেখেন তো কিছু বেচবেন কি না এই বলে খরিদ্দার একটা ব্যাগ আমার সামনে ধরে দেয় আমি তোমার অন্যটা ওই ব্যাগের মধ্যে ঢুকাই দিলাম খরিদ্দার একটা বারো ব্যাগের দিকে তাকাইলো না বরং ব্যাগটাকে হাতের মধ্যে নিয়া আমার হাতে ছয়টা দের হাম দিয়া যখন চলে যায় ও ফাতেমা তোমার অন্য বিক্রি করার ছয়টা দের হাম আমি খাদ্যের দোকানে গিয়া খাবার দোকানদারকে বললাম ছয় দের হামের খাবার প্যাকেট করো দোকানদার যখন ছয়টা দের হামের খাবার প্যাকেট করতেছে এমন সময় একজন ফকি আমার সামনে এসে সালাম দেবে আলী ভাই খুদার জ্বালায় আমার প্যাটে আগুন জ্বলতেছে যদি পারো আল্লাহর আমাকে একটু দান করো আলী বলে ফাতে কোন আমলের কারণে জানিলা তোমার আগে জান্নাতে যাবে যদি জানবার চাও শোনো ফাতেমা বলতেছে আপনি কোন কথা কোন জায়গায় বলতেছেন আলী বলতেছে একটু শোনো ফাতেমা ওই ছয়টা দের হাম যখন খাবার প্যাকেট হয়ে গেছে ফকির আমার কাছে ক্ষুদার জ্বালায় যখন খাবার চাই এমন সময় আল্লাহর কোরআন আমার সামনে ডানায় বলতেছে আম্মা ইলা ফালা তানহার সাহেল কারিগে ফিরান যাবে জোরে কারণ সাহেল কারিগে ফিরান যাবে এরা কার কথা আমি আলি চিন্তায় পড়ে গেলাম আল্লাহ বলেছেন সাহেল কারিকে ফিরান যাবে না এখন কি করব আমি ছয়টা দের হামের তো প্যাকেট হয়ে গেছে আমি চিন্তা করলাম একটা দের হাম ফকিরকে দিব আর পাঁচটা দের হামের খাবার নিব তাহলে দুই কামি হবে আল্লাহর হুকুম মানা হলো ফকিরকেও দেওয়া হলো আবার অন্য বিক্রির করার টেকা দিয়ে খাবারও কেনা হলো ও ফতেমা আমি যখন পকেট থেকে একটা দের হাম বের করে ফকিরকে দিবার চাই এমন সময় আল্লাহর কোরআন আমার সামনে 
সামনে দাঁড়ায় বলতেছে অমা তুন ফিকু মিন সাইন ফি সাবিল জোরে বলেন সোহান লাভ করবি না লস করবি ও ফাতেমা লাভের আশায় লাই তুলু ফুল আল্লাহ কোনদিন ওয়াদা খেলাপ করে না আল্লাহর কোরআন কে বিশ্বাস করে আমি ছয়টা দের হাম ফকির কে দিয়া দিল দোকানদার বলে আলী ভাই প্যাকেট আমি কলাম প্যাকেট খোল প্যাকেট খোল দুই বস্তা প্যাকেট কর দোকানদার কে দুই বস্তা মানে বলে ব্যবসা করতেছি ব্যবসা করতেছি লাভ হবে ধরে কর না সোহান আল্লাহ কোরআনের উপর কি বিশ্বাস যারা মোত্তাকি হুদাল মোত্তাকিল সবাইকে কোরআন হেদাত দিবে না যারা মোত্তাকি তাদেরকে কোরআন হেদাত দিবে কোরআন বলতেছে এক দের হাম দিলে কয় দের হাম কত কন না কেন কত তাহলে ছয় দিলে কত হবে তো তাহলে আমি কেমন ব্যবসা লস করব কেন সবাই দের হাম ফকিরকে দিয়ে দিলাম এখন দোকানদার বলে প্যাকেটের খবর কি আমি বললাম প্যাকেট খোল ভাই দুই বস্তা প্যাকেট কর আমি আসতেছি কারণ লাভ ডালি আসা লাগবে না সময় লাগবে না কন তো আলী বলে ফাতে মা ছয়টা দের হাম ফকিরকে দান করার পরে তিনটি পকেট নিয়ে বাজারে ঘুরতেছি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস নিয়া কোরআনের উপরে বিশ্বাস নিয়া জোরে কান সোহান আল্লাহ কারণ তাকোয়া মোত্তাকি যারা তারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস আছে না নাই এই বিশ্বাস যখন ঘুরতেছি এমন সময় দেখি একজন লোক উঠ নিয়া বাজারের দিকে যায় আমারে দেখে বলতে চালি ভাই অজাতা হাট বাজারে ঘোরা যায় নাই অজাতা আপনি অজাতা ঘুরতেছেন কেন আপনি হাট বাজারে জানেন না রাসুল বলেছে সবচাইতে ভালো জায়গা মসজিদ খারাপ জায়গা হাট বাজার অজাতা ঘরেন কেন আলী বলতেছে কি করব ভাই বলে উঠটা কিনে নেবে বেছেন উঠটা কিনেন বেছেন বেছে কিনা করেন হাট বাজারে আসেন অজাতা ঘরেন কেন আলী কইতে চাওয়ার তো এক টাকাও নাই কি দিয়ে কিনবো উঠ কই টাকা লাগবে না বাকি কিনেন একশো দের হামে বাকি কিনেন একশো দের হাম দিলি উঠটা দিয়ে দিলাম আলী বলে ফাতে মা একশো দের হামে উঠটা বাকি দিয়ে কিনে যেই মাত্র বাজারে গেছি একজন খরিদ্দার বলে আলী ভাই এত সুন্দর উঠটা আপনি পাইলেন কোন জায়গায় এর দাম কত নেবেন আমি কইলাম বলো তো কত দাম হবে লোকটা বলে একশো ষাট দের হাম দিলা ও ফাতে মা উঠালাকে একশো দের হাম ফেরত দিয়ে বাকি ষাটটা দের হাম নিয়া আমি দোকানদারকে বললাম বস্তার খবর কি না না একবার প্যাকেট করে খুলছে আবার ওই হুজুরের তালত পুরে দুই বস্তা আলি বলতে আগেলে ফাতেমা সাত দের হাম দোকানদারকে দিয়ে দুই বস্তা খাবার নিয়ে এক বস্তা কান আর এক বস্তা হাতে যখন ঘরের দরজায় এমন সময় ফাতেমার দরজা আটকে দেয় আপনারা বলেন তো স্বামীর কাছে খাবার বেশি দেখলে বউ দরজা আটকে দিবে না খুলবে আমাকে বউ খুলবে ও এত খাবার আসতেছে মনের আনন্দে সামনে যাবে কিন্তু আলী বলে ফাতেমা তোমার কি মনে আছে তুমি দরজা বন্ধ করে দিলে দরজার ছিটকে আটকে দিলে আমি দরজায় গিয়ে সালাম দিয়ে বললাম ফাতেমা এক বস্তা কান্দে এক বস্তা হাতে দরজা বন্ধ করলে ফাতেমা বলে এত সহজ না অন্য বিক্রি করার টাকা দিয়া এক ব্যাগ খাবার হবে দুই বস্তা খাবার হবে না দুই বস্তা খাবার কোথায় পাইলেন যতক্ষণ না বলবেন না খাইয়া মহিলা যাব কিন্তু হালাল আনতাইবান রিসকান পবিত্র খাদ্য খাইতে হবে অপবিত্র খাওয়া যাবে তিন দিনের না খাওয়া বউ এরপরে খাবার বেশি থেকে দরজা বন্ধ আর আমাকে গুলা পিওনের চাকরি করে পাঁচ হাজার টাকা বেতন পায় পাঁচ হাজার টাকার বাসা ভাড়া লেয় প্রত্যেক সপ্তাহে এক টাকা রিলিশ আনে বউ খালি কয় কত করে কি কয় বারোশো বারোশো একটা বারো কয় না তুই পিওনের চাকরি করি তাহলে পাশ কোথায় রে এ কত বউ কয় না কারণ ওই আবার ডিসির পিওন বোঝেন না দরজার ঢুক পারি গেলে পাঁচশো টাকা না দিলে ঢুক ফের দেয় না অর্ধা কামাই ভাই बालम्बीन बाबू नाम एक अल्लाहर अलि छोटान बनाते बो 
আবার একজন শয়তানকেও আল্লাহর অলি বানাবার পরে বউ না খেয়ে থাকবো স্বামী দরকালে গাছ তলার থাকবো কিন্তু সুদের কামাই ঘুষের কামাই করা যায় এসছ না ধরে কোন কথা ঠিক কি না সব সময় যদি একটা বউ কান দিয়ে দেখবেন ওই স্বামী বাধ্য হয়ে ভালো হয়ে যাবে আমার মায়েরা বোনেরা একটু মনোযোগ দেয় শোনেন না আলি বলতে গে ফাতেমা আমি বললাম দরজা খোল আমি বলবো তুমি বললা না করলে না বললে দরজা খুলবো না আমি আলী বললাম দরজা খুলে দাও দুই বস্তা কেমনে তোমাকে বলবো তুমি বললা না বললে খুলবো না দুই ধনের মধ্যে জেদ হয়ে গেল আমি রাগ করে দুই বস্তা খাবার নিয়ে নবীর দরবারে তোমার কে মনে আছে ফাতেমা বলতে ওই পুরাতন কথা বলে জানিল আমার আগে জান্নাতে যাবে এইটার সম্পর্ক কি আগে বলেন আলী বলে ফাতেমা এখন শোনো এতদিন আমি বলি নাই কিন্তু আজকে নবী যখন বলবার কইছে আর হোসাইন যখন নানার হাত আটকে দিছে এখন বাধ্য হই আমাকে বলতে হবে ওই যে ছয়টা দেরহাম যে অন্য কিনেছে ওইটা দুনিয়ার কোন মানুষ না রে ফাতেমা ওই অন্য কিনেছে আমার আল্লাহ জান্নাতের ফেরেশতা দিয়া অন্য আল্লাহ কিনেছে জান্নাতের ফেরেস্তা দিয়া কেন কিনেছে কারণ তুমি ফাতেমা পর্দা নিশি পর্দা নিশি আমার আল্লাহ এত ভালোবাসে পর্দা নিশি বান্দির ক্ষতি হোক এটা আল্লাহ কোনোদিন চায় ওই যে পয়লা বৈশাখে যে টি হচ্ছে চত্বরে মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছিল না আপনারা জানেন না হাত দিয়েছিল এটা আবার সিসি ক্যামেরা ধরা পড়ছে পরদিন থেকে টক শুরু আছে এক উপস্থাপক বলতেছে বখাটে যুবকের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচানার উপায় কি বখাটে যুবকের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচানার উপায় কি অথচ আমি ঢাকার বুকে বলে এসেছি বখাটে যুবক না উশৃঙ্খল বেপর্দা মেয়েদের হাত থেকে ছেলেদের বাঁচানার উপায় কি ধরে কোন কথা ঠিক এই সালারা হিজরা হয়ে গেছে হিজরা হিজরারা মেয়ের পক্ষে বেশি নাই আর ছেলের বিপক্ষে কয় বলতে তো বখাটে যুবক আমাকে যুবক বখাটে বখাটে করছে ওই সালা বেপর্দা নারীরা ধরে কোন কথা ঠিক না একটা যুবক বাংলার খারাপ না এরা ফেস তার চাইতো ভালো ছিল ধরে কোন কথা ঠিক না কিন্তু এই উশৃঙ্খল হাই হিল পরে কিল 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 করে তারা কি হিজরা করে কিছুই কবে না না অনুষ্ঠান শেষ আমার বউ বললে কেমন লাগলো আমি তোমার র্যাপ পুলিশ বাড়ালেই মেয়েরা হেফাজত পাবে আমার বউ কয় ঠিকই কষে ঠিকই কষে র্যাপ পুলিশ মোড়ে মোড়ে বেশি দিলে কোনো যুবক কি মেয়েদের গায়ে হাত দিত আমি কলাম হয়তো যুবকেরা মেয়েদের গায়ে হাত দিত না কিন্তু বউ বলতে কিন্তু আবার কি কিন্তু হলো র্যাপ পুলিশ ওরা যদি দেয় তার বউ কে র্যাপ পুলিশ দিবে কেন আমি র্যাপ পুলিশ কি ফেরাস থাকে রে ওরকে ভিতরে কাম নেয় ওরাও সুযোগ পায় হাত দিয়ে টেস্ট করবার পারে मन खराब करते घड़ी जो लड़ती से जोर क्या না না আজান দিয়ে আমার আলোচনা না আজান দিয়ে বক্তা ভিন্ন আছে চ্যাপ্টার ভিন্ন ভাই যান যে কথাগুলো বলতেছে আমি তো একেবারে কমন বক্ত আগামে খালি আমার ওই যে ইয়াত মা বল আহমদপুরে মাহফিল আছে আছে না নাই আছে কিন্তু যেই বক্তা আমার পরে আসতেছে ওনাক পাবেন অত সহজ না এটা বজরুক পাশে সকাল সন্ধ্যার আজ যখন খুঁজে ডাকবেন खबर दोकान भाई जान खूब गुरुपूर्ण कथा एक मनोजोग खबर दोकने जो खबर पैकेट करते পরীক্ষা করার জন্য একজন ফেরেস তাকে আল্লাহ ফকির বানায় বলতেছে যারে ফকির যা 
বাড়িতে তিন দিনের না খাওয়া হাসান হোসেন খুদার গলায় কান্দে আলীর পেটও খাবার নাই এটা হলো পরীক্ষার সময় একজন ফেরেস তাকে আল্লাহ ফকির বানায়া আমি আলীর কাছে পাঠায় সাইল করতে কই ওই ফকির যখন বলতেছে খুদার গলায় পেটে আগুন জ্বলতেছে আমি আলী চিন্তা করলাম আল্লাহর আইন আম্মা সাইলা ফলা তানহারকে অগ্রাহ্য করা যাবে না একটা দেরহাম যখন ফকিরকে দিবার চাইলাম আমার ইমান বলতেছে আল্লাহ ফিরাই দিবে এক নিয়া দশ আমি ছয়টা দেরহাম ষাটটা দেরহাম পাওয়ার আশায় ওই ফকিরকে যখন দিলাম ওই ফকির আল্লাহর কাছে গিয়া বলে আল্লাহ অন্য বিক্রি করার ছয়টা দেরহাম দিলেন আবার সেই ছয়টা দেরহাম এভাবে কাড়িয়া নিলেন তাহলে দিয়া লাভটা কি আল্লাহ বলে ফেরেস তারা রে আমি আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করব পলা না বলু ওয়ান্নাকুম বিশ্বাস দিন মিনাল খাওয়াফি ওয়াল জুই অনাকুসিম মিনাল আমি ওয়াল আম ফুসি ওয়াসামারতি অবাশিরিস পড়েন অবাশিরিস সাবিরি জোরে কান সোহান আল্লাহ আলী ধৈর্য ধারণ করে যখন বাজারের মধ্যে ঘুরতেছে আচ্ছা ঠিক আছে হজরত আলী ধৈর্য ধারণ করে বাজারের মধ্যে ঘুরতেছে ধৈর্য আসে না নাই দোকানদারকে কি করেছে দুই বস্তা প্যাকেট কর দুই বস্তা মানে কি ধৈর্য অথচ পকেট কিছু নাই বিশ্বাস কার ওপর ধৈর্য কার ওপর কথা খান না কেন এমন সময় আল্লাহ দেখলাম যে যে উঠের পিঠে চড়ে ফাতেমা জান্নাতে নেত্রী হয়ে যাবে ওই উঠটা দুনিয়াতে নিয়ে যা আলে বলে ফাতেমা রে তুমি যে উঠের পিঠে চড়ে জান্নাতে যাবে ওই উঠটা আল্লাহ ফেরেস তার মাধ্যমে পাঠায় দিয়া একশো দেড় হামে বাকি বিক্রি করেছে আবার যখন উঠটা বেসবার গেছি আল্লাহ একজন ফেরেস তাকে মানুষ বানায়া একশো ষাট দেড় হাম দিয়া তোমার উঠটা কিনে নিয়ে গেছে ওই ষাটটা দের হাম দিয়া আমি দুই বক্তা খাবার নিয়ে ঘরের দরজায় ফাতেমা তুমি যখন ওটের পিঠে চড়ে জান্নাতে যাবে তখন ওই ওটটা জান্নাতের দরজার দিকে তাকায় থাকবে ওটটা যখন নড়বে না ফেরেস তারা বলবে আল্লাহ খাতুনে জান্নাত ওটের ফিরে চড়েছে কিন্তু উঠটা জান্নাতের দরজার দিকে তাকায় থাকে উঠটা নড়ে না আল্লাহ বলবে রে ফেরেস তা উঠটাকে টাইনা টাইনা জান্নাতে নিয়ে যাও ফেরেস তারা বলে আল্লাহ টানবো কেমনে টানার মতন তো কিছুই নাই আল্লাহ বলবেন ফেরেস তা ওই ফাতেমার অন্যটা উঠের গলায় বেঁধে দাও অন্যার একটা মোড়া উঠের গলায় বেঁধে দেওয়া হবে আর একটা মোড়া উঠের গলায় ঝুলতে থাকবে ফেরেস তারা বলে আল্লাহ অন্যা বেঁধে দেওয়া হলো কিন্তু উঠটাকে টানবে কে আল্লাহ বলতে কাঠুরের বিবি জামিলা কোথায় রে ওই অন্যটার আগা রসির মতন ধরে উঠটাকে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে আসা ওই কাঠুরের বউ জামিলা অন্য আগা ধরে উঠটাকে টেনে টেনে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে আলিবারে ফাতে বা তোমার পা উঠের পিঠ থেকে জান্নাতে পড়ার আগে ওই জামিলার পা জান্নাতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা বলে আল্ল যে মেয়েরা বোরকা পড়বে পর্দার ভিতরে থাকবে আর যে মেয়েরা স্বামীর কথা মতো চলবে এই মেয়েদেরকে ফাতেমা জামিলার সঙ্গে আল্লাহ জান্না দিও আমি একটা সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করে দিই আপনাদের জন্য আল্লাহ মামিন আয় আল্লাহ তালা তোমার বান্দারা জোহর আগ পর্যন্ত আমি গুণাগার যে আলোচনা করলাম আলোচনা শোনার শেষে একটা সংক্ষিপ্ত মনা যাক আল্লাহ আজকের মাহফিলকে কবুল করো এই মাহফিল ওসিলে অত্র এলাকায় রহমত বরকতের দরজা খুলে দাও আল্লাহ যেই যুবকেরা মাহফিল করতেছে এই যুবকদেরকে কোরআনের সৈনিক হিসাবে কবুল করে নাও এদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজে কবুল করো আজকের মাহফিলের সভাপতি সাহেব আমার হাতেই পাঁচ হাজার টাকা দান করেছে আমার পরে আরও বক্তা আলোচনা ওয়াস করবে আল্লাহ আমার মা বোনেরা পর্দার অন্তরাল থেকে ওয়াস শুনল আমার সামনে আল্লাহ তোমার বান্দারা সকল কি আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ আমি গুণাগার বলে দোয়া ফিরাই দিও না যার দুই হাত পছন্দ করো আল্লাহ সেই দুই হাতে আজকের মাহফিল কবুল করো রোহিঙ্গার মুসলমান থেকে শুরু করে ইরাকের মুসলমান সিরিয়ার মুসলমান সুদানের মুসলমান কাশ্মীরের মুসলমান প্যালেস্টাইনের মুসলমানকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করো আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মা বাবা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ বাপমার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানাও আল্লাহ আখের মনাজাত পর্যন্ত জোহরের পর আবার আলোচনা হবে সবাইকে আলোচনায় এসে 
অধ্যাপক নুরুল আমিন ভাইয়ের আলোচনা শুনে সবাইকে আলোচনা মোতাবেক আমল করার তৌফিক দাও বিরহমতি কাইয়া আর রহমার রহিমি